Kína forseti átti í dag fund með forseta Rússlands í fyrsta sinn frá innrásinu í Úkrænu. Á sama tíma komu dómsmálar á þeirra 40 ríkja saman í London og rættu leiðir til að styrkja alþjóða sakamáladómstólinn nú þegar handtökuskipin hefur verið gefin út á hendur Putin. Forstjóri landsvirkinu segir að stjórnvöld hafi ekki móta stefnu um hvað virkja þurfi mikið hér á landarnæstu áratugum svo verði sem sjálfstæðir vilji stofnana komi í vegg fyrir nöðsynlegar virkjanaframkvæmdir. Í dag eru 20 ár frá því bandaríkin og breytlandi reyðustinni í Írak með stuðningi íslenskra stjórnvalda. Klúður er ekki nægilega sterkt orði fyrir innrásina að mati prófessors, hún hafi engjast af ofdrambi og hroka. Nokkur óvissa ríkir við upp af gráslepu vertíðarinna sem hófst í dag. Hvorki leikur fyrir hve mikið má veiða á vertíðinni, né hvað sjómenn fá fyrir gráslepuna. Drög að rammaskipulagi fyrir stuðlagil gerir ráð fyrir gistiheimilum og tjaldstæðum við þennan vinsælasta ferðamannastað Austurlands. Á verður útsýnispöllum og göngustígum fjölgað. Komið sæl, Xi Jinping, fórseti Kína, kom í opinbera heimsókn til Rússlands í morgun til fundar við Vladimir Putin. Þetta er fyrsta heimsókn Kína fórseti þanga eftir að Rússar réðust inn í Úkrænum. Á dagskráni eru viðræður sem eiga að leiða af sér dýpri samvinnu ríkjana. Þá hafa kínverja lýst yfir vilja til að miðla málum í Úkrænum. Ímsir hafa lýst yfir efasendum um friðarhugmyndir kínverja. Auðvitarríkisráðra bandaríkjana Anthony Blinken sagði í dag brýnt að átökin yrðu ekki frist á fórsendum Rússa. Vopnarhlið yrði að fela í sér að Rússlands er færi frá Úkrænum. Dagni, það er fylst með þessum fundi mjög náið víða um heim, hverju búast menn við? Sko, í dag þá var þetta svona frekar óformlegt hjá fórsetunum, þeir var eitthvað að borða saman og eiga svona óformlega fundi, en á morgun verður þetta víst formlegra og það er búist við að þeir undirriti kannski eitthvað skona samkomulag um nánari samvinnuríkjana, svo líka búist við að þeir ræði um stríðið í Úkrænu, Kímerjar hafa vilja vera einhvers konar svona sáttasemjar á milli Rússa og Krænumanna. Það hefur verið tekið drengt í það vesturvöldum, vesturvöldum af því að Kímerjar hafa ekki fordæmt bóðverk Rússa í Úkrænu og sama tíma og vesturvöldin eru að grípa til refsið að gera gegn Rússum, þá eru Kímerjar að auka viðskipti við þá. En nú er þessi heimsókn stuttu eftir að alþjóða sakamáladómstóllinn gaf út þessa handtökuskipun hendur Putin fyrir að flytja börn frá Úkrænu til Rússlands. Já, hver hafa viðbrögð kynverja verið við því? Í dag þá gagrindu er harðlega handtökuskipunina og kvöttu dómstólinn til að virða fríðhelgi þjóðarleitoga. En talandi um alþjóða sakamáladómstólinn þá komu saman í London í dag dómsumálar á þeirra 40 ríkja til að ræða um það hvernig verið að styrkja dómstólinn á allan mögulegan hátt núna þegar þetta er framundan og Ísland ætlar að, eða sérst á síðast ári, tvöfaldað Ísland framlögin og ætlar að halda því áfram og Jón Gunnarsson dómsmólar á þeirra, hann var á fundinum í dag og hann sagði að það hefur verið mikil samstæða með að ráðferðana. Það er mikil vinna framundan og þetta er þessi fundur sem að til þess að þjappa saman liðunu og hérna og kalla eftir frekari stuðningi við þeirra vinnu og svo verið að fara hér yfir það að samræma stuðningin við dómstólinn þannig að hann geti sinnt sínu hlutverkin svo hægt er og hann spila hægt er og hérna og í raun að svona kalla það svolítið meira eftir praktiskum stuðningi heldur en bara pólitiskum sko En as we come together today I hope and I believe it serves to underline the importance of ensuring that the ICC has every support for the crucial work that it is doing. Nú, auðvitaðrækis og varnamálar á þeirra ESB-ríkin og þeir lætu líka Úkrænu í dag. Já, einmitt og þeir samþyktu með fulltrúum Noregs að fjárfesta í skot, hérna, í sprengikúlum, skotfærum fyrir Úkrænu menn, fyrir uppað sem við gildir 300 miljardum íslenskra króna og þessi skotfæri verða send til Úkrænu á næstu mánu. Einmitt það, takk fyrir þetta, Dagni Hulda. Og við ætlum að snúa okkur þá allt öðru. 
Fórstjóri landsvirkinnar segir að á köflum verið sjálfstæðir vilji stofnan að koma í vegg fyrir nöðsynlegar framkvöndir svo afla með í meiri orku á Íslandi. Stjórnvöld hafi heldur ekki markað sér stefnu um hvað mikla orku þurfi hér á landi næstu áratíu. Mikil spurnir eftir orku á Íslandi, bæði frá núverandi kaupendum og ekki síður frá nýjum aðilum. Því hefur landsvirkin þurft að vísa á hósumum kaupendum frá. Landsvirkin hefur róið að því öllum árum að afla tilskilna leifa fyrir frekari uppbyggingu sem hefur verið undirbúningi í ár og áratugi en lítið hefur gengið. En er tregða innan stopnana að tefja fyrir? Okkur finnst að þegar við horfum tilbaka sérstaklega núna kannski eins og leifisveitingafelli í Kvamsvirkjun þá er sko nánast öll þeir skref sem við þurfum að fara í gegnum þau taka mun lengri tíma heldur en eðlileg málsmeðferð ég verður til kynna ætti að taka. Hvaða stopnanir eru þetta kannski helst sem þú ert að Ég myndi kannski ekki vilja fara að benda á einstaka stofnanir en við horfum til dæmis á rammáhlun að þá sjá við undarfærin ár að það er stór hópur þeirra sem þau sitti þar í verkefnistjórninni hefur bara útala sig um það að það væri búið að virkja nóg á Íslandi og þá byrjum að sig er það rétt að fólki til þess að meta þessu verkefni. Hörðu segir að stjórnvöld hafi ekki ákveðið fyrir sitt leiti hversu mikið þurfi að virkja og hversu mikla orkun samfélagi þurfi á að halda næstu áratugina. Bæði orkustefnum og síðan stjórnvöld hafa ekki talað skýrt út um það til þess hvað mikla orku þarf samfélagið á að halda núna næstu tíu árin, næstu tuttu árin og næstu þrjátti árin að sjálfsögðu miða við þær forsöndur sem eru núna. En ef að þetta liggur ekki ljóst fyrir þá verður öll umræða um þessi mál mjög ómarkvis. Klúður er ekki nægilega sterkt orð til þess að lýsa innrásinni í Írakamati prófessors í mið Austurlandafræði. Hún hefur engjenst af hroka og ofdrambi. Í dag eru 20 ár frá því að bandaríkin og Bretland ríðust inn í Írak. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Irak, to free its people and to defend the world from grave danger. Án samstöðu í öryggisráði samennuðþjóðuna eða NATO fór Ísland á svo kallaðan lista viljugra ríkja fyrir tilstuðlan þáverandi forsætis- og utaríkisráðherra, Davíð Ottsunar og Haldórs Ásgrímssonar. 13. apríl voru allar helstu borgir í Írak komnar á vald innrásarsveitana, en áhrifana gætir enn. Líf miljóna var sett úr skorðum, hundru þúsunda Íraka létust í átökum og landið var gróðurast í að hriðiverkamanna. Þetta var sko, eitthvað bara, sko, ég veit ekki hvaða orð á nota, sko, klúður er ekki næla sterkt orð til þess að lýsa, sko, lýsa þessu. Spurður hvað honum sé efst í huga á þessum tímamótum, segir Magnús? Ég myndi segja fyrst og fremst, sko, hvað þetta var rókafull og ákverðun og hvað engist það miklu, svona, of, þetta var bara ofdramp. Bandaríkastjórn réttlætti innrásuna með því að segja harðstjóran Saddam Hussein búa yfir geriðingavopnum og hafa tengsl við hriðiverka samtökin alræmdu Al-Qaida. Magnús segir augljóst að ráðist það er verið inn í landið á fölskum fórsendum. Það er ekki bara eitthvað samsæðiskenning, heldur eru marga þingnefndir og þeir sem tóku þátt í þessu hafa viðkennt það að þetta voru ekki satt. Í bók sinni Mið Östurlönd fórtið nútið og framtíð segir Magnús frá að bandarísk stjórnvöld hafi leitað til hann sí að dranda innrásarinnar. Á þeim tíma var hann einn af fáum sérfræðingum í bandaríkjunum um Írak. Allt hafi snúist um að selja almenningi og heiminum að innrásinn væri nöðsynleg. Þess vegna vildið að fá aðila til sín sem geti tekið þátt í þessar sölu starfsemi að selja þetta stríð. Það vildi Magnús ekki gera, þvert á móti varað hann við því og fljótlega var hægt að leita til hans. Á þessum tíma hafði líka stór fjárfestingabongi samband við því, hvernig fór það samtal fram? Þetta tiltekla símtöl og það voru nokkur svona álíka símtöl og svona fundir að þeir vildu bara fá fólk með sér í lið sem svona gæti verið svona ákveðna gæðastimpil að þeir eru að sækja um hina þessi verkefna við um ríkistjórnarinnar og þeir sem voru að fara þann inn. Og upphæðirnar sína glöglega hversu mikið fyrirtæki gátu hagnast á stríðsbröldinu. Það var bara spurt beinlínis hvað þurfi að borga þér mikið til að þú getur verið, hvað viltu fá og hvað er orðsporðið mikils verði. Sex seðlabankar hafa kynnt samhæfðar aðgerði til að auka aðgengi að lausa því í bandaríkjatölum. Meðal þeirra eru seðlabankar Evrópu, Englands og bandaríkjana. Síðast að gripi þið við líka aðgerða þegar heimsfaraldur COVID-19 stóð sem hæst og í fjármálasvinninu 2008. Aðgerðina nú eru viðbrauði fallið tvekja bandaríkskra banka og sveisnarska bankaskredit Swiss. 
UBS, bankinn stærsti banki Sviss, ætlar að taka kredit Sviss yfir og borga fyrir það 2 miljarða evra. Verðfall varð á hlutabrefa mörkuðum víða um heim í morgun vegna þessa, en markaðir hjörnum við á ný þegar líða tók á morgunin. Dann geht es ein wenig weniger schwierig, macht es jetzt halt, wie sich die Kreditanstalt an der CS Credit Suisse verhalten hat in den letzten Jahren. Mit einfach diesen Fehlentscheid, mit, den, mit der Regier vielleicht auch ein bisschen. Ja, so far there is no clarity, but I think they mentioned also yesterday that it will require some time to clarify what happens with, yeah, with employees. So currently I think no one knows. Fórsætti sá þeirra ítrekað á alþingi í dag að flokkur hennar vinstri grænlegði áfram höfuð áhersla opinbera rekstur í hirðbyggðiskerfinu. Formaði viðreistan spurði hvort álíktanir landsfundar vinstri grænna væru þó aðeins til heimabrúks, því nú þegar hefðu samningar við enga reknar stofnanir stitt byrðlista. Landsfundur Vinstri Grætna var haldin á akurir um helgin og í lokfundarins voru samþyktar stefnur og ályktanir. Í heilbriðismálum var samþykt að heilbriðisjónusta skuli vera fjármögnu með skattfjö og starrækt á opinverum grunni, engarekstur í ágóðaskinni eigi ekki heima í heilbriðisjónustu. Formaða viðreistna tók þessa samþykt upp á alþingi í dag. Staðirindir mér hins vegar svo að í stjórnati þessara ríkistjórnar undir fórsæti hastvis ráðherra fá þeir helst strax heilbri Og við sjáum það að byggðlistar eru að lengjast og lengjast og þeir nota reyndarárnir að sérstöku vörumerki þessarar ríkistjónar. Og Þorgerður Katrín spurði hvernig bæri að túlka þessa samþykt og hvort verið væri að útísa samningum við enga reknar stöðvar og sjálfstætt starfandi lækna. Og hún spurði hvort... Þessi álutt frá landsfundi Vinstrigræðna sé bara til heimabrúks. Fórsætti sá þeirra sagði að það verið mikil einföldun að kalla samþyktina til heimabrúks. Það ætti engum að koma á óvart að landsfundur Vinstri grænna stiði við opinbera rekstur í heilbriðiskerfinu þótt samningar við enga reknar stöðvar standi óbreyttir og draga eigi úr greiðslu þáttöku sjúklinga. Hvað þýðir álýttunin? Hún þýðir í raun og við bara nákvæmlega þetta við leggjum áfram höfuð á þess að við opinbera heilbriðiskerfi sé miðlægt í okkar heilbriðistjónustu þannig á það að vera Á sama tíma og við erum að sjálfsögðu meðvitt um það að hlutar heilbriðiskerfisins eru reknir með samningum í gegnum sjúkratryggingar og það skiptir miklu máli að setja skýrar leikreknir um þá samninga til dæmis þegar kemur að afgreiðslu. Árangur af opnum hjartaaðgerðum á landsbítalinu með mjög góður og sambærilegur stærri sjúkrahúsum í samanbyrðalöndum. Þetta kemur fram í nýri doktorsritgerð. Tómas Andri Axelsson, sérfræðingur í þvagfæraskurlegningum í Stokkólmi, varði doktorsríkir sína við Háskóla Íslands á föstudaginn. Fyrsta opna kransaði hjáveituaðgerðin í heiminum var gerð 1977 og árið 1986 var fyrsta slíka aðgerðin gerð á landsbítalanum og síðan þá hafa verið gerðar 4.000 aðgerðir. Tómas Andri vildi skoða hvernig sjúklingum vegnaði hér eftir aðgerð með að við á sjúkrahúsum ytra með mun stærri hjartaskurdildir og niðurstaðan er að horfur eru mjög góðar. Við reyndum að bera saman lifun sjúklinga eftir þessar aðgerir miða við sjúklinga sem hafa ekki farið aðgerir bara í almenna þýðinu og það er bara svipaðar horfur þannig að það þýr að þeim vegna mjög vel. Miðað við aðgerir frá 2001 þá lifa 98% aðgerðina af að einum mánuðu liðnum og þar með taldir mjög bráðveikir sjúklingar. Horfur sjúklinga til lengri tíma sem gangast undir bráða kransæða hjáveitu aðgerð eru góðar og þeim vegnar vel. Styrkir það að við getum haldið upp þessari þjónustu á Íslandi með þessar aðgerir? Því að þetta er ekki sjálfgefið að lítil þjóð á Ísland geti séðum að framkoma skurðaðgerir. En það er ekki nóg að hafa skurðlækna, heldur þá líka að sér hefða svæfingalækna og skurðhjúkurnafræðinga og sérfræðinga á hjarta og lungnavélar og að þessu fólki þarf að hlúa, segir Tómas Andri. Það þarf líka að passa upp á að aðstæður, það er að segja bara umbúnaðan á sjúkrahúsinu og hvernig skurðstofnir uppsettar, að það sé ásættanlegt og svo þarf líka að hlúa að að það sé virk rannsóknarstar sem á spítalanum. Ráfiðinaða sambandið fjölag jelstjór og málntakni manna og samiðin skrifið í dag undir kjarasamning við Orkuveitir Reykjavíkur. Aðalstitt Leifsson ríkisáttar sem eru var byrjaður að baka vöflur áður en samningur var undirritaður en dreifið menn að samningabordinu áður en samningar nefndirnar fengu að bragða á góðgætinu. Samningurinn gildir til loka janúar og er á svipuðum nótum og aðrir samningar samtaka atvinnulífsins við launþegarreyfinguna en á eftir að semja við önnur Orkufyrirtæki. 
Ja, það er þetta bara mjög ánægjulegt að ná að skrifa undir kjarasamning, þannig að okkar fólk fái launahækkun eins og aðrir hópar á hérlandi. Og næstu skrif okkar eru þetta núna að fara og kynna þetta fyrir okkar fólki og setja þetta í atkvæðgreislu á meðal hópsins og sjá hvernig þessu er tekið þar. En þið eigið nokkra hópa eftir ennþá? Já, við eigum ennþá eftir að semja við önnur orkufyrirtæki hér á landi og þá næstu verkefni er að fara í þá hópa og klára þá samninga líka og síðan eru þetta ríki og sveitafélag eftir. Þetta eru um 6-7 samningar í tilvíki innaðamanna og svo eru fleiri samningar líka hjá öðrum starfshópum, háskólahópum og verkamannahópum sem verður þá gengið í núna á næstu dögum að klára upp. Þetta er bjætt sér nú að þar finnist í ákveðinu þessu? Já, ég bindi mikla vonu við að við sem komið með ákveðið merki í þessum samningi sem verður útfært þá á þá samninga sem eftir eru á næstu dögum. Grásleppu vertíðin hófst í dag en fáur bátar fóru á sjó á þessum fyrsta degi vertíðarinnar. Margir óvissuþættir eru við upp að vert veiðana og meðan annars vita sjómenn ekki hvað þeir fá fyrir grásleppuna. Skipirar á Guðmundi Arnari frá Áskósandi er að koma frá því að leggja fyrstu grásleppunetin. Þeir skutust inn að Bryggju og Dalvík til að sækja fleiri net. Hvað leggið þið netin ykkar? Við lögðum þetta út fyrir gjörana og austum í landinu. Farðið við mörg net? Við erum með svona 115 net hérna. Útgeri 23. báta virkjuðu veðilið við sínu morgun, ekki margir þennan fyrsta dag. Eitt af því sem dregur úr sókninni er þorskur sem jafnan kemur í netin svo snemma vertíðar. Ef útgeri ná ekki nægan þorskóta er bannað að koma með þorskinn í land. Hvernig er staðið hjá ykkur varandi það? Já, við erum svona orðin nokkuð góður með það, við erum búin að redda okkur alla að svona eins og undarfærin ári eigum við að nóð. Mest áriðandi er þó að sjómenn viti hvað þeir fá fyrir grásleipurhóknin. Það líkur ekki fyrir en þeir vilja hækkun frá í fyrra. Þeir eru svona að bera sig illa sem selja, þetta er bara sama ástand þó að allt annað hjá okkur hafi hækkað við að verja um olja og allt sem við þurfum að brasa við hefur hækkað og hækkað. Fiskvinnstan Marúlfur á Dalvík er eitt þeirra fyrirtækja sem tekur á móti og vinnu grásleipu. En verði er ekki ákveðið hér. Það ræðist af eftirspurn og þá hjá útfyrtjendum grásleppurhogna. Það er erfitt að segja, það er svona í pípunum allan að verði einhverja hækkanir. Það eru til einhverjar byrðir frá síðast ári en eftirspurnir myndi segja að væri svona í meðalagi eftir hrognunum. Nú segir Guðmundur útlitt fyrir að aftur séð opnast fyrir sölu á grásleppunni sjálfri en sá markaður lokaðist alveg í faraldrinum. En núna stefnum við á að frista alla hvelju sem best til okkar og selja inn á Kína marka. Áform eru um uppbyggingu og aukna þjónustu við stöðulagil. Samkvæmt nýjum tilhugum verður útsýnisböllum fjölgað og leift að reisa gistiheimil og reyka tjaldstæði í nágræni gilsins. Stöðulagil á Evra Jökuldal er vinsælast í ferðamannastað Rösturlands en gilið er hægt að skoða af báðum bökkum Jökulsár á Dal. Austurbrú hefur stýrt samtali landeigenda og gerð ramma skipulags beggja vegna gilsins en mikilvægt þótti að samræma uppbyggingu þannig að framkvæmdir öðru megin gils spilli ekki ásýnd hinu megin frá. Nú eru tilbúnar tillögur að nýju deiliskipulagi á jörðum við gilið. Í klausturseli er þið stórt þjónustusvæði við bílastæði. Þar eru þið bæði tjaldstæði og þjónustubyggingar. Frá svæðinu er um þryggja kilometra ganga í gilið. En margir leggja það á sig, en það er þar hægt að komast niður í gilið og sjá innstu dýr þess. Hinu megin ár í landi grundar yrði samkvæmt tillögu að deiliskipulagi stígum fjölgað og á þjónustu lóð yrði hægt að reyka tjaldstæði. Einnig mætti byggja allt að 6000 fermetra hús á tveimur hæðum og með gistingu fyrir allt að 300 manns. Þar er nú þegar stígi og útsýnispallur en samkvæmt tillögunni mætti fjölga útsýnispöllum meðfram gilinu. Sífelt vinsætla verður að skoða stuðlagil á veturna líka og rammaskipulagið er talsverður áfangi í uppbyggingunni. Það fekst styrkur til að fara í heildar hönnun á svæðinu og stilla saman strengi hvað framtíða sínan á varðar. Þetta hefur gríða mikla þýðingu af því að þetta er svo heildar sín sem við sjáum fyrir okkur af því að við blasir að þetta er margra ára verkefni að byggja upp svona ferðamannastað og það má ekkert lát verða á því því að koma ferðamanna þannig er gríðalega mikil. Alþjóðlegur leiklistardagur barna er í dag og að því til með heimsóttu leikar úr þjóðlegursun í nokkra leikskóla í Reykjavík, auk þess að koma við í Austurbæðarskóla. Það var ekki annað að sjá hann að börninginu vel að meta þessa heimsókn. Þau voru ekkert smeik við rótturnar og sönglegnum draumaþjófnum sem frumsýndur var fyrr í þessum mánuði. Börnin höfðu litlar áhyggjur á rótturnum en þeim mun meiri af ræningjum sem éta börn. Á 
Er barna ræning í hafnarvatn? Jú, já, hann já. stelur börn. Stelur hann börn? Já. Þetta er mikið um hafnaland þessi. Já. Takk fyrir að vara okkur við. Við erum að passa okkur. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlós í kvöldsins? Já, við ætlum að halda áfram að fjalla um leikskóla eins og þið voru að gera. Reyndar ætlum að fjalla um leikskóla pláss í Reykjavík eða skort á þeim. 500 börnir á byðlista og margir fóreldrar að verða úrkula vonar um að fá pláss. Við ætlum að fara við stöðuna með borgarfulltrúunum Árólíu Eitisi Guðmundsdóttur og Ragnhildu Öldu Vilhjánsdóttur. Við ræðum líka við þróunarstjóra OpenAI sem þróar gervigrindar fóreitið Chat GPT sem kom út í á íslensku í síðustu viku. Hún sér að þurfa að byrja að huga því ekki síðar en strax hvernig gervigrind verið notuð í námi og starfi. Svo kynnust við galleríi úr gleri sem leynist í litlum garði í miðbæ Reykjavíkur. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og við ætlum hins vegar að gá til veður, sem verður austan og norð austan 8 á morgun. Við að 13 til 18 en 20 til 28 metrar síðst á landinum. Snjó komum við köflum við suðurstöndina, annars dálið til jel, en þurft að kalla vestan til. Það er gul viðvörun vegna vinds á vestfjörðum, suður og suð austurlandi og það má búast við snörpum vindkviðum sem staðar yfir 35 metrar á sekundu og takmörkuð eða lélegu skikni í snjókomum með erfiðum akstuskilurðum. Minkandi frost. En það er byrta líf Kristinsdóttir sem fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að lokum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Keflaug tryði sér í gerkvöldi deildarmeistra titil kvenna í korfubolta þótt enn síðu tvær umferðir eftir af deildinni. Þá skýrðist um leið hvaða lið mætast í úrslitakefni. Valur mætir þýska liðinu Göppingen í fyrir leikliðana í 16. úrslitum Evrópudeildar Karla í handbolta á morgun. Valsmenn gera sér vonir um sigur. Þeir vita alveg náttúrulega að við spilum hraða bolta en ég er ekki svo við sem er viti hversu hraða eru við erum. Og Snorri Steinn Guðjónsson vill lítið segja um á landslistjálfara Karla. Hann er eitt þeirra sem hefur verið orðaður við starfið. Bara gaman og heiður hefur orðaður við það en á meðan það er bara á þeim stað þá trúlega ræðum við lítið. Og þá ætlum við að rýf helstu aðriði þessa fréttatíma. Kína fórsetti átti í dag fund með fórsetta Rússlands í fyrsta sinn frá innrásinni í Úkraínu. Á sama tíma komu dómsmálar á þeirra 40 ríkja saman í London og rættu leiðið til að styrkja alþjóða sakamáladómstólinn nú þegar handtökuskipin hefur verið gefin út á hendur Pútín. Fórstjóri landsvirkinu segir að stjórnvöld hafi ekki mótað stefnu um hvað virkja þurfi mikið hér á landi á næstu áratugum. Svo virðist sem sjálfstæður vilji stofnana komi í vegg fyrir nöðsynlegar virkjanafrangvendir. Í dag eru 20 ár frá því að bandaríkin og Bretland réðist um í Írak með stuðningi íslenska stjórnvalda. Klúður er ekki nægilega sterkt orði fyrir innrásuna að mati prófessors. Hún hafi einkennst af ofdrambi og hroka. Nokkur óvissaríki við upp á gráslöpuvertíðarinnar sem hófst í dag, hvorki liggjum fyrir hve mikið má veiða í vertíðinni, né hvað sjómenn fá fyrir gráslöpuna. Drög að rammaskipulagi fyrir stuðlagil gerir ráð fyrir gistiheimilum og tjaldstæðum við þennan vinsalasta ferðamannastað Austurlands. Það verður útsýnispöllum og göngustígum fjölgað. Þá er þessum fréttartíma að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru næstu fréttartíma hjá okkur í útvarp og sjómarpur klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna einar úpunturis en við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl. Á rúf í kvöld Móðurmál, þættir um börn og ungmenni sem eiga annað móðurmál en íslensku og hafa hlotið íslensku verlun unga fólksins. Attenborough, furðu dýr í náttúrunni eru heimildaþættir með David Attenborough. Paradís, 